কুমিল্লায় হচ্ছে মন্দিরে কোন শেষ পাওয়ার পর যে প্রায় সপ্তাহ ওভার আ উইক যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গেল তহিদি জনতার হাতে হিন্দু ধর্ম ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের উপরে সংখ্যালঘুদের উপরে এই ব্যাপারে এটার পেছনে কে ছিল কারা ছিল মানে এটা তো একটা স্যাবোটাস যে ছিল লাইক উইদাউট এ শ্যাডো অফ ডাউট এটা স্যাবোটাস ছিল রাইট সেটা যেটা প্রথম পর্বে আলোচনা করছি কারণ এটা কোনো হিন্দু এই কাজ করবে না কোনো মুসলিম এই কাজ করবে না সো কোন একটা উদ্দেশ্য থেকে করা হয়েছে রাইট এটা লাইক কনফার্ম তো না সেটা কী উদ্দেশ্য থেকে সেটাই বের হয়ে আসতেছে এখন যে কে বা কারা কে বা কারা কী উদ্দেশ্য সেগুলোর পর আলাপ সেখানে আসতেছি বাট কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে প্ল্যান করে একজন পাহারা দিছে একজন হচ্ছে মাজার থেকে কোনো সেফ কালেক্ট করছে সে রেখে আসছে আর একজন ভাড়া দিছে একজন পুলিশে কল করছে একজন লাইভ হয়েছে এরকম ব্যাপারগুলো নাই না এগুলো কি মিন করে এগুলো কি সরকার করাইছে না বিরোধী দল করাইছে কে না কি এগুলো থিওরি দেওয়ার জন্য পলিটিশিয়ানরা আছে ফেসবুকে কোনো দুশ্চিন্তা করেন না এরা যে যার মতো করে নেগেটিভ দাঁড় করায় ফেলতেছে সো সেটা করার জন্য ওরা আসে রাইট আর আমি যেটা করার জন্য আসি সেটা হচ্ছে একটা অবজেক্টিভ অ্যাসেসমেন্ট করার চেষ্টা করবো রাইট সো সেটা করার আগে এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত যে তথ্য সেই তথ্যগুলো এখন আগে তুলে ধরি অ্যাগেন সেই তথ্যগুলো তুলে ধরার পর এই তথ্যের সত্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভরযোগ্যতা এবং এই তথ্যকে কীভাবে ম্যানিপুলেট করা হচ্ছে কি হচ্ছে না হবে কি হবে না সেগুলো আলাপ পরে আসতেছে ওই পার্টে কী তথ্য আমাদের হাতে আসলো সেটা আগে শুনি না অ্যাগেন কনসপিরেসি থিওরিস্টরা বা যাদের ভেস্টেজ ইন্টারেস্ট আছে এরা সব কিছু উড়িয়ে দেবে সব কিছু এডিট সব কিছু ফটোশপ সব কিছু দুনিয়ার সব সব কিছু ফটোশপ দেখেন না যখন কোনো নেতাদের অডিও বের হয় আমরা চিনি তার ভয়েস আমরা জানি সেই কথা বলছে সে এদের প্রথম ইয়ে কি ব্যাখ্যা কী ফটোশপ এটা আমার ভয়েস না এগুলো এডিট করা যায় দুনিয়া সব এডিট করা যায় কয়েকদিন পর বলবে সে এডিট করে পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে তার বাপ মতার আসল বাপ মানে এডিটেড সব এডিটেড সো এটা একটা নতুন বুদ্ধি বাঙালি বের করছে সব কিছু এডিটেড দিয়ে পাশ কাটানো রাইট সো অ্যাগেন যাদের ব্যস্টেড রাজনৈতিক রাজনৈতিক ইন্টারেস্ট আছে এরা সকলে এডিট এডিট বলে কেউ তার পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করবে কেউ অস্বীকার করার চেষ্টা করবে সেই সব চিপ কাজ করবে আমরা না ঢুকে আমরা আমাদের চ্যানেল যেভাবে আলাপ করি সেই আলাপটা সেভাবে করে করি শুরুতে কী কী তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া গেলো কী কী প্রমাণ পাওয়া গেলো সেগুলো তুলে ধরতেছি তারপর সেটা কী মিন করে সে আলোচনার পরে নেক্সট পার্টে ঢুকবো হ্যাঁ মন্ডপে কোরআনশরি যে রাখছে তার নাম হচ্ছে ইকবাল হোসেন ইকবাল হোসেনকে হইতেছে কোরআনশরি সরবরাহ করছে হচ্ছে এক মাজারের কর্মী ওই দুই কর্মীর নাম হচ্ছে হাফেজ হুমায়ুন ও ফয়সাল হাফেজ দেখেন এই তথ্যগুলো সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করতেই পারেন সেটা ভিন্ন আলাপ প্রথমত যে তথ্য পাই সেগুলোকে ট্রু ধরে নিয়ে আলাপ করি সো হাফেজ হুমায়ুন সত্য হইতে পারে মৃত্যু হতে যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে একজন হাফেজ এই কাজের সাথে জড়িত না যারা হয়তো সে খুবই ধর্মানুরাগ ইয়াকে পারে বা মুসলিম কী মুসলিম বলবো ট্রু মুসলিম আর কি কিনে বলে প্র্যাকটিসিং মুসলিম হেরা তো বিশ্বাসই করবে না যখন হাফেজের পক্ষে কাজ সম্ভবই না করা সুতরাং পুরোটা ফেক বাট ইফ ইউ আস্ক মি হ্যাঁ একজন হাফেজের পক্ষে কাজ করা সম্ভব কারণ ওনার কাছে আবার এটা একটা ব্যাখ্যা আছে উনি হয়তো এটার ব্যাখ্যা দাঁড় করেছে যে ইসলামের স্বার্থে ইসলামকে প্রটেক্ট করার জন্য আমি এটা হইতেছে জিহাদ জিহাদের জন্য মানুষ মারা জায়জ আছে জিহাদের জন্য বোমা মারা জায়জ আছে জিহাদের জিহাদের স্বার্থ হইতেছে কোরআন শরীফ মন্দিরে রেখে আসা জায়জ আছে লাইক জাস্টিফিকেশান আছে সো অ্যাগেন হাফিজ হুমায়ুন কাজ করে থাকতে পারে নাও থাকতে পারে আমার কাছে দুইটাই পসিবল বেশিরভাগ আমাদের বাঙালি মুসলিমের কাছে এটা অসম্ভব এটা হাফেজ হুমায়ুন করতেই পারে না এটা পুরোটা ফেক ওকে সেটা গেল ভিন্ন আলাপ নাও একটা ফুটেজে দেখা যাইতেছে যে রাত দুইটা এগারো মিনিটে ইকবাল মসজিদ থেকে কোরআনটি সংগ্রহ করছে নাও এটা আরেকটা খবর এখানে এই কনফ্লিক্টিং ইনফরমেশানটা কেন কোথায় কনফ্লিক্ট হচ্ছে নাকি আমি বুঝতে ভুল করতেছি কারণ এখানে অসম্পূর্ণ তথ্য সেটা আমি বুঝতেছি না কারণ এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এক জায়গায় বলতেছে মাজারের কর্মীরা কোরআন শরীফ তাকে সাপ্লাই দিছে আরেক জায়গায় বলতেছে ইকবাল কোরআনটি সংগ্রহ করছে হচ্ছে মসজিদ থেকে তো আমরা একটু আগে জানলাম যে মাজার থেকে করছে এখন বলতেছে মসজিদ থেকে করছে ও তার মানে ভুয়া খবর না না আমি সেটা ভুয়া খবর সেই কনক্লুশনে পৌঁছাতে চাচ্ছি না দের আমার মনে হচ্ছে এরকম হইতে পারে যে তারা হয়তো মাজার থেকে কালেক্ট করে মসজিদে রাখছে পরে আমার মসজিদ থেকে নিয়ে এরকম কিছু হইতে পারে আমি জানি আমার মনে হচ্ছে এখানে মিসিং ইনফরমেশান আছে আই ডোন্ট নো আমি অবিশ্বাস করতেছি না আর কি যে দুইটা ডিফারেন্ট তথ্য সেই কারণে বা কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্টিং না কনফ্লিক্টিং বলা যায় না দুইটা ইনকনসিস্টেন্ট তথ্য দেখে আমি সেটাকে উড়িয়ে দিতে চাচ্ছি না আর কি সো যা হোক সেটা যেটাই হোক এরপর হচ্ছে সে বের হয়ে হইতেছে নানুয়া দেখি পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে হনুমান মূর্তির ওপর কোনো সেটা রেখে আসে আর রেখে আসার পর সকাল হচ্ছে সাড়ে সাতটায় পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় হচ্ছে পুলিশকে কল এই ইকরাম নামের একজন নাইন ট্রিপল নাইনে কল করে ডেকে নিয়ে আসে
নাও পুলিশ কেটে কে আনার পরিবার এটাকে লাইভ হইছে লাইভ হয়ে ফেসবুকে প্রচার করছে ফয়েজ নামের একজন আমাদের কোতালি থানার ওসি সাহেব হ্যাঁ ওনার হাতে উনি নিজে এসে কোরআনটাকে সেভ করছে এবং তাদের পূজার মূর্তির পায়ের নিচে ছিল হাই মুসলমান তোমরা জেগে ওঠো সে ফয়েজ সে হইতাছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করছে করে এখন কুমিল্লাতে আছে এটা হচ্ছে তার ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি সে হচ্ছে বর্তমানে পুলিশের কাছে গ্রেফতার হয়ে রিমান্ডে আছে বর্তমানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে আর যে ইকবাল কোরআন শরীফটাকে রেখে আসছিল সে ইকবালকে খুঁজে পাচ্ছিল না পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে কারণ সে ফোন বন্ধ রাখছে ফোন বন্ধ রাখায় পুলিশ তাকে ট্র্যাক করতে পারতেছিল আর পুলিশের ভাষ্য ট্র্যাক করতে পারতেছিল না পরবর্তীতে তিন ছাত্রলীগ কর্মী ওরে বাবারে সোনার বাংলার ছাত্রলীগ কর্মী ছাত্রলীগ কর্মীরা ওকে ধরাই দিছে পুলিশের কাছে সেটা কি সেই তিনজনের নাম কি ছাত্রলীগ কর্মী অনিক রহমান মেহেদি হাসান মিশু এবং সাইফুল ইসলাম সাইফ তারা হইতেছে নোয়াখালীর ছাত্রলীগ কর্মী তারা হচ্ছে ঘুরতে গেছে কক্সবাজার সেখানে ঘুরতে গিয়ে ওরা বিচে বসে গান টান গাছ ছিল তখন একাকি ইকবাল সে তো পালায় আসছে কুমিল্লা থেকে একাকি ইকবাল বিচে হাঁটতেছিল সে এসে তাদের সাথে বসে গান টান গাইছে সেটা সমস্যা নাই তারপর হচ্ছে ওরা হোটেলে ফিরে গেছে এই তিনজন ছাত্রলীগের পান্ডা ওই সরি ছাত্রলীগের কর্মী ফিরে গেছে ফিরে যাওয়ার পর হচ্ছে তারা খবর খবর দেখে আর এই ইকবাল তো সেই ইকবাল এই আমাদের সাথে বিকেলে গান গেছে এটা তো সেই লোক মনে হচ্ছে তারপর তারা আবার যখন বিচে ফেরত গেছে যাওয়ার পর আবার অ্যাক্সিডেন্টালি ইকবালের সাথে দেখা তাও এত কোইন্সিডেন্স কি দুনিয়ায় আসে এত বড় সাগর সৈকতে আপনি দেখা হয়েছে সকালে আবার বিকেলে গিয়ে আবার তার সাথে দেখা একটু ড্রামাটিক একটু সন্দেহজনক হইতে পারে অসম্ভব নেই আমার সাথে হয়েছে আমি যার সাথে দেখা হয়েছে পরবর্তীতে আবার গিয়ে তার সাথে দেখা হয়েছে বিচে সো আনলাইকলি স্টোরি লাইক টাকা একটু সন্দেহের উদ্রেক হয় জায়গাটাতে বাট এনিওয়েস আমি লাইক সন্দেহ হয়েছি বলে অস্বীকার করতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই হইতেই পারে হইতেই পারে তবে একটু একটু রেড ফ্ল্যাগ রেস করে আর কি এই ডিসক্রিপশানগুলো যা হোক তারপর তারা হচ্ছে এই তিন ছাত্রলীগ কর্মী তারা হচ্ছে নোয়াখালী তাদের বাড়িতে নোয়াখালী সো সেখানে পুলিশের কাছে হচ্ছে ফোনেই ছবিটা পাঠাইছে নাও আপনার কাছে কি আপনার এলাকার পুলিশের থানার ওসি ফোন নাম্বার আছে না নাই তো ওদের কাছে আছে কেন এই যে ছাত্রলীগের পান্ডা বলে ফেলছিলাম মুখ ফসকে এই কারণে এরা তো ছাত্রলীগ কর্মী মনে ছাড়ো এরা খুব পুলিশের সাথে মিলে মিশে পান্ডামি করে এলাকায় রাইট সো ফোন নাম্বার থাকা খুবই স্বাভাবিক অতন্দ্র প্রহরী আর জায়গা তো তারা হচ্ছে নোয়াখালী পুলিশের ওসি না কি পথটা কি ভদ্রলোকের এই পথটগুলো আমার প্যাঁচ লাগে খালি থানার যে কোনটা এসি ওসি আর আইসি কি ওয়াটার পার্ক তো ওনার কাছে হচ্ছে পাঠাইছি ছবি পাঠানোর পর নোয়াখালী পুলিশের থেকে ওরা হচ্ছে কক্সবাজার পুলিশে হচ্ছে ও নো কুমিল্লা কুমিল্লা থানায় হচ্ছে যোগাযোগ করছে আমি পড়ি আপনাদেরকে দে টুকা ফটো উইথ হিম অ্যান্ড সেন্ট ইট টু নোয়াখালী পুলিশ ফ্র ফর কনফার্মেশন ছাত্রলীগ কর্মীরা নোয়াখালী পুলিশ দেন ডিরেক্টেড দেম ছবিগুলো টু কুমিল্লা ওর মেবি তাদেরকে টু কুমিল্লা পুলিশ হু ইন টার্ন নোটিফাইড দ্য কক্সবাজার পুলিশ অন দ্য বিহাফ সো মানে বেসিক্যালি যার যার ডিউরিসডিকশানে যেটা যেটা পড়ছে সেইভাবে প্রপার চ্যানেল মেনটেন করে যেভাবে করণীয় সেটা অফিসিয়ালি সেভাবে করা হয়েছে বেসিক্যালি সো এই হচ্ছে এখন পর্যন্ত আপডেট এই এখন পর্যন্ত যা ক্যারেক্টারস ইনভলভড দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস ইনভলভড এবং এই হইতেছে হাউ ইট অল প্লেড আউট অ্যাগেন এবার আসি আমরা রাজনীতির আলোচনা এগুলো হচ্ছে ফ্যাক্ট এবার আসি রাজনৈতিক আলোচনা সেটা হচ্ছে যে এই ফ্যাক্টগুলো সত্য কিনা দ্বিতীয়ত এই ফ্যাক্টের উপস্থাপনা সত্য কি না তৃতীয়ত সরকার কখনো সত্য আমাদের সাথে জানতে দিবে কি না এগুলো হচ্ছে পলিটিক্যাল আলাপ অ্যাগেন ফ্যাক্ট সত্য কি না আপনাকে কোনো একটা কিছু অস্বীকার করতে হইলে সেটার একটা বেসিস থাকা চাই নাও অ্যাগেন এই কথার মানে কি এই যে যে কোনো যে কোনো একটা কিছু বইলা দিল এখন আমি যদি এটাকে ডিসপ্রুভ না করতে পারি আমাকে সেটাই বিশ্বাস করতে হবে সেটা যদি লজিক মানে আমার বেসিস হয় তাহলে তো এখন ওই যে এরকম আর কি যে ওই পিক্স ক্যান ফ্লাই নাও ইউ হ্যাভ টু ডিসপ্রুভ যে পিক্স ক্যান নট ফ্লাই হ্যাঁ দেখা এইগুলো অন্য প্যাচাল কিন্তু কথা হচ্ছে এগুলো সব কিছুর ফুটেজ টুটেজ আছে ফুটেজ টুটেজ প্রকাশ হচ্ছে সব তার মিথ্যা না তাও এই কারণে আমি মানে ফ্যাক্ট বললাম আর কি যা হোয়াট এভার তথ্য ফ্যাক্ট যেটাই আছে সো ধরে নিচ্ছি আর এইটি পারসেন্ট সত্য বা হানড্রেড পারসেন্ট সত্য বা আই ডোন্ট নো এইটি পারসেন্ট সত্য লাল চাই সো এই এইটি পারসেন্ট ফ্যাক্ট আমরা সামনে রেখে নাও এর উপস্থাপনা এর ইন্টারপ্রিটেশান লাইক এখানে এসে সক পৃথিবীর যত গণ্ডগোল হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশানের মধ্যে গিয়ে আপনার ধর্মের ক্ষেত্রে কোরআন শরীফ কী বলছে আপনি গণতন্ত্র কী জানি বললে তালেবান কীভাবে দেশ চালাবে সব তো কোরআন শরীফ একটাই গণ্ডগোল লাগ ইন্টারপ্রিটেশান নিয়ে গাইড সো তথ্য যা আছে ফ্যাক্ট যা আছে সব তো সামনেই আছে কর্ণগোলটা লাগবে ইন্টারপ্রিটেশনে গিয়ে হোয়াট আজ ইট মিন এই এটা কি কী মিন করে ওইটা কী মিন করে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ইন্টারপ্রিটেশনে গিয়ে যে কামড়া কামড়িটা লাগবে সেইখানে আমি কামড়া কামড়ি করার মতো আমি এখনও কোনো সাইট নেওয়ার মতো
সেই ক্ষেত্রে সরকার এটা কি চেপে যাওয়ার চেষ্টা করবে কিনা এখানে আবার অনেক পলিটিক্স আছে দেখেন ওই যে গতকালকে যেরকম আলাপ করছি যে দেখাইছি যে কুমিল্লা বিভাগের নাম চেঞ্জ করে ফেলবে কুমিল্লায় দেখে কুমিল্লার বাহার উদ্দিন আমার তখন নাকি দেখি ইউনিটলি খেয়াল করি নাই যে বাহার নামটা এই বাহার উদ্দিন যিনি উনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর মুখে মুখে পাঁচ মিনিট তর্ক করছেন রীতিমতো বেয়াদবি রীতিমতো কঠিন অবস্থা গতকালকের এপিসোডটা দেখেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার সো এই যে বাহার উদ্দিন বাহার নামটা ভুলে গেছি আমি আমি যখন কুমিল্লা শহরে পড়াশোনা করি তখন উনি হচ্ছে এমপি নমিনেশন চাচ্ছিল পায় নাই যে তখন কুমিল্লার কে জেনে ছিল এমপি নামটা ভুলে গেছি এত আট বছর আগের কথা খুবই পাওয়ারফুল ছিল আর কি আর বাহার হচ্ছে তখন উনি চাচ্ছিলেন নমিনেশন এখন পরবর্তীতে মনে হয় এমপি টিমপি হয়েছে পরবর্তীতে এখন বেশ পাওয়ারফুল আর কি যা হোক তো উনি সম্ভবত এই বাহারই সেই বাহার যিনি প্রধানমন্ত্রীর মুখে মুখে তর্ক করতেছিলেন না এখন ধরেন যে কথার কথা ধরেন যে কুমিল্লার তো রাজনীতিবিদরা জড়িত ছিল বলে মনে হচ্ছে বা জানা গেছে এরকম বা সন্দেহ হচ্ছে না এখানে যদি কোনোভাবে বাহার এই কাজটা করে থাকে তাহলে উনি যেহেতু আওয়ামী লীগের লোক এটা তো সরকার উচ্চ মহল এটা আর রিলিজ করবে না চেপে যাওয়ার কথা কিন্তু খেলাধুলা বাঙালির বাংলাদেশের খেলাধুলাটা শোনার বাংলা খেলাটা আপনাকে বুঝতে হবে এই বাহার যেইভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তর্ক করছে মুখে মুখে ওকে কিন্তু চিপা পেলে খেয়ে দিবে চিপা পেলে খেলে দিবে লাইক হয়তো কোনো চিপা ক্রিয়েট করবে না খেলার জন্যে যেহেতু সে তার নিজের দলের লোক কিন্তু যদি অটোমেটিক অলরেডি ক্রিয়েটেড চিপা পাওয়া যায় তাইলে আর সেইভও হয়তো বা করবে না না ওই বাহার যদি কোনোভাবে এটাতে জড়িত থাকে তার এবং এটা যদি হাইকমান্ড জানতে পারে দেয়ার ইজ আ রিয়েল চান্স যে বলবে যে ও ফাঁসায় দাও একে একে ফাঁসায় দাও মুখে মুখে তর্ক করছে না ওকে এবার ওকে ফাঁসায় দাও সেই ক্ষেত্রে যত সত্য তথ্য আছে সব সত্য সত্য তথ্য প্রকাশ করতে থাকবে সরকার কেন একে খেলার জন্যে সো এখানে এটা একটু বেশ ফার ফেস্ট ফ্যাচড ইয়ে থিওরি কিন্তু আমি যে পয়েন্ট আমি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে সরকার তখনই তথ্য পাবলিশ করবে ততটুকুই পাবলিশ করবে যতটুকু তারা করতে চায় যতটুকু তাদের সো এখানে যাই বের হয়ে আসতেছে কাউকে না কাউকে কারো না কারো ইন্টারেস্ট সার্ভ করতেছে রাইট না কারো না কারো ইন্টারেস্ট সার্ভ করতেছে বলে সব কিছু মিথ্যা সেটা আমি বলতে রাজি না হয়তো সব কিছু সত্য কিন্তু সত্যটাকে ব্যবহার করা হবে কোনো গ্রুপের স্বার্থে কোনো কোয়ার্টারের স্বার্থে আর কি সো এই এখানে একটু বলে আলাপ শেষ করতে চাই এখানে যেসব তথ্য যেসব ফ্যাক্ট আমাদের সামনে আসছে অ্যাগেন শুরুতে যেরকম মুসিগুলো সব আমি অস্বীকার করতেছি না কারণ করার কোনো বেসিস নেই র্যাদার এখানে অনেক তথ্য প্রমাণ ভিডিও এভিডেন্স তারপর কোরাবোরেটেড ইনফরমেশান আছে সো সেটাকে আমি সঠিক ধরিনি এখন পর্যন্ত আমি জাস্ট ওইখানে আলাপটা শেষ করতে চাচ্ছি যে এই সব কিছু কাদের স্বার্থে প্রচার করা হচ্ছে এবং কীভাবে ইন্টারপ্রিট করা হবে কীভাবে উপস্থাপন করা হবে পলিটিক্সটা হইতেছে ওই জায়গাতে না সেইখানে কী পলিটিক্স করা হবে কীভাবে করা হবে সেটা জানতে হলে আমাদেরকে আরও অপেক্ষা করতে হবে আমাকে পার্সোনালি আর একটু অপেক্ষা করতে হবে